టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అచ్చెనాయుడికి న్యాయమూర్తి పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ విధించింది అనారోగ్య దృష్ట్యా ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించాలని ఆదేశించారు అచ్చెనాయుడిని విజయవాడ సబ్ జైలుకు ఏసీబీ అధికారులు తరలించారు అక్కడి నుంచి గుంటూరు జీజీహెచ్ కు అధికారులు తరలించనున్నారు జైలు అధికారుల అనుమతి అనంతరం ఆసుపత్రికి తరలించేలా చర్యలు చేపట్టనున్నారు ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి క్రాంతి లైవ్ లో అందిస్తారు చెప్పండి క్రాంతి మేడం అరెస్ట్కి సంబంధించి ఒక డ్రామా లాగా కొనసాగింది నిన్నంతా కూడా ఉదయం ఏడున్నరకు మొదలైన ఈ సంఘటనకు సంబంధించి కూడా పూర్తిగా నిన్న రాత్రి తెల్లవారుజామున ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల వరకు కూడా కొనసాగింది చెప్పుకోవచ్చు పూర్తిగా ఏసీబీ అధికారులు మొత్తం కూడా గోప్యంగా అయితే కొనసాగించిన పరిస్థితి ఉంది మొత్తం ఎక్కడికక్కడ కూడా వాళ్ళు వచ్చే వివరాలు కానీ చేసే పనులు కానీ అన్నీ కూడా గోప్యంగా అయితే అచ్చమాడికి సంబంధించి కూడా పూర్తి గోప్యంగా అదేవిధంగా మిగతా ఎవరైతే ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశారో వారి విషయాల్లో కూడా పూర్తి గోప్యంగా అయితే ఏసీబీ అధికారులు చాకచక్యంగా అయితే వెళ్ళి తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి ఉంది అయితే మొత్తంగా నిన్న ఏడున్నరకు బయలుదేరిన వాళ్ళు విజయవాడ చేరుకునేప్పటికే దాదాపు ఆరు గంటల సమయం అయితే ఆరు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి విజయవాడ చేరుకున్నారు నేరుగా మొదట అనుకున్నట్టు విజయవాడలోని ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి వైద్య పరీక్షలు చేపిస్తారనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకుంటాం కూడా జరిగింది దానికి సంబంధించి డైరెక్ట్గా ఏదైతే కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న ఏసీబీ కార్యాలయంలో నేరుగా అక్కడికి తీసుకెళ్లడం కూడా జరిగింది అయితే అక్కడ అచ్చెమనాయుడికి సంబంధించి కొంత విశ్రాంతి తీసుకుని అదేవిధంగా భోజనం కూడా అక్కడే అచ్చెమనాయుడికి సంబంధించి తిన్నాక అక్కడి నుంచి కూడా బయలుదేరడం కూడా జరిగింది అయితే అక్కడి నుంచి కూడా నేరుగా విజయవాడలో ఉన్న ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు అక్కడ కొంత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం కూడా అక్కడి నుంచి నేరుగా విజయవాడలో ఉన్న ఏసీబీ కోర్టు తీసుకురావడం జరిగింది అయితే వైద్య పరీక్షల్లో మనకున్న సమాచారం కొంత అచ్చెమనాయుడికి సంబంధించి కొంత బలహీనతగా ఉన్నారు అని కూడా వైద్యులు ధృవీకరించినట్టు కూడా చెప్తుంది దానికి సంబంధించి కూడా రికార్డ్స్ వర్క్ అన్ని పూర్తి చేసేప్పటికి దాదాపు విజయవాడ అక్కడ డైరెక్ట్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ నుంచి కూడా ఏసీబీ కోర్టు తీసుకొచ్చారు ఏసీబీ కోర్టులో ఇక్కడే దాదాపు కూడా పన్నెండున్నర వరకు నైట్ నిన్న నైట్ పన్నెండున్నర వరకు కూడా ఏసీబీ ఈ కోర్టులోనే రికార్డు మొత్తం మొత్తం కూడా పూర్తి చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి కూడా డైరెక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ ముందుకి తీసుకెళ్ళారు దానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడికి ఏదైతే ఏసీబీ కోర్టులో ఉన్నారో అచ్చెమనాయుడు అప్పుడు లోకేష్ కూడా వచ్చి ఖచ్చితంగా తమ నాయకుని కలవాలి ఒక మా నాయకుని కిడ్నాప్ చేసి బలవంతంగా తీసుకురావడం కూడా జరిగింది మా నాయకుని కలిసి ధైర్యం ఇవ్వాలంటూ కూడా లోకేష్తో పాటు మాజీ మంత్రి కుల రవీంద్ర కూడా ఇక్కడ చేరుకుని కొంత పోలీసులతో వాగ్వివాదైన పరిస్థితి నిన్న ప్రైమ్ లైన్ కూడా దానికి పూర్తిగా ఎప్పటికప్పుడు కూడా అచ్చెమనాయుడికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అయితే ప్రైమ్ లైన్ ఎప్పటికప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది అయితే దీనికి సంబంధించి పోలీసులు అటు లోకేష్ సంబంధించి కొంత వాదన జరిగినప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా లోపలికి వెళ్ళాలంటే లోపల జడ్జి అనుమతి అయితే కంపల్సరీ కాబట్టి జడ్జి అనుమతి వచ్చిన తర్వాత అయితే మనం లోపలికి పంపిస్తా అంటూ కూడా పోలీసులు లోకేష్ తెలియజేయడం జరిగింది అయితే ఖచ్చితంగా లోకేష్కి సంబంధించి కూడా లాయర్లతో సంబంధించినప్పటికి కూడా అయితే జడ్జి నుంచి కొంత అనుమతి రాకపోవడంతో వెనుక లోకేష్ కూడా వెనుక తిరగాల్సి వచ్చింది అయితే మొత్తంగా ఇక్కడ రికార్డు వర్క్ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఇద్దరి ఇద్దరినికి సంబంధించి అటు ర అచ్చెమనాయుడితో పాటు ఏ వన్గా ఉన్న రమేష్ బాబును కూడా ఇక్కడే దాదాపు పన్నెండున్నర వరకు కూడా ఏసీబీ కోర్టులోనే ఉంచారు నైట్ అయితే ఇద్దరిని కూడా ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్ళి మంగళగిరి జడ్జి కార్యాలయం జడ్జి ఇంట్లోనే హాజరుపరచడం జరిగింది అయితే సుమారు మూడు దాదాపు మూడు గంటల ప్రాంతానికి సంబంధించి కూడా అక్కడ ఈ తతంగం అంతా పూర్తయింది అయితే మరోపక్క ఏదైతే ఇక్కడ ఏసీబీ కార్యాలయానికి సంబంధించి తీసుకొచ్చినప్పుడు లాయర్లకు ఏదైతే అచ్చెమనాయుడు తరఫున వచ్చిన లాయర్ని ఎవరిని కూడా అనుమతించిన పరిస్థితి ఉంది సో వ్యక్తిగత బెయిల్ పిటిషన్కి సంబంధించి కూడా కనీసం అచ్చెమనాయుడితో సంతకం తీసుకుంటా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా వాళ్ళని ఎవరిని అనుమతించిన పరిస్థితి ఉందని చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది మరోపక్క జడ్జి ముందు ప్రవేశపెడతా తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా అచ్చెమనాయుడికి సంబంధించిన లాయర్లు కూడా అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది అయితే దానికి సంబంధించి అక్కడ కూడా వ్యక్తిగత లాయర్లు ఎవరిని కూడా ఎలా చేయలేదంటూ కూడా కొంత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి ఉంది ఖచ్చితంగా న్యాయస్థానంలో తేల్చుకుంటామంటూ కూడా లాయర్లు చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది మీడియా చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది అయితే కొంత జడ్జి ముందు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా కనీసం అచ్చెమనాయుడితో సంతకం తీసుకునేందుకు బెయిల్ పూచికతకి సంబంధించి అక్కడ కూడా ఎలా చేయని పరిస్థితి ఉంది అయితే పూర్తిగా జడ్జి ముందు ఏదైతే తమకు సంబంధించిన రికార్డు ఫైల్ చేస్తారో దానిని కూడా పూర్తిగా జడ్జి ముందు హాజరుపరిచి ఖచ్చితంగా ఏదైతే మెడికల్కి సంబంధించిన ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా జడ్జికి సంబంధించి సబ్మిట్ చేయడం కూడా జరిగింది అయితే కొంత ఫిట్నెస్ లేక కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అ
Selja, kata mudrol kita tu mungkin ada. Acam nadi ke saman ini, cina minor surgery, files ke saman ini, cina minor surgery itu cetam jari kini. Jadi ke saman ini, cina kotam juga perlu kuda. Agarah orang kuda itu, ni sir polis itu perahu ini cina tiruk saman ini. Maka sahaja sahaja juga orang itu, maji menteri jenis orang itu, kanda minor operation ini, cina cepat nak pergi kuda. Karena sam ab tablet lu besok ni time kuda itu kanda mati waktu ni, maka MLA kanda waktu ni lah tiga kali tuan cahala darun mana ceria, prabutu orang saman ini cina parakas tuan. Gorah, ala kutama sabilo arah pesan gorah jari kene, jinik saman ini si, ni mana konto iban di pada orang tu gorah, macam ni ada konto media ki, ACB karya ni gorah, cipta gorah, cipta gorah bersih tu nanti, aite tanah tu orang gorah, ekra maten ni bersih tu leh, macam ni ada saman ini si, aite, ipuru putika, wajah balik tanah tu orang gorah, wajah wajah tu gorah gorah, konto cip dewi kerja tu gorah jari kene, kacit tengah, konto arah rakyat tu orang nak awat ni, jiji es tu gorah, jiji refer je tu jari kene, aite, aite aite, wajah wala jail ki saman ini, sab jail ki saman ini si, ekra kahiy dah ini tu details ni mesti Dah ada kerana ini niaga, acam na ini, biji gunto jiji aja hospital kita dalin cahro, aite, evan guna Ramesh Babu nanti, padnal roll remand mereka, rajmentri subjek kita dalin cahro jaringin sahaja. Right, thank you Kranti.